প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো অফ গ্রেট প্লেস ফ্রান্সিস বেকনের এই এসএটি তো তোমরা অনেকেই এই এস এর ব্যাপারে রিকোয়েস্ট করেছো তো আজকে সেই রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতে করছি আর তারপরেও আমি গত ভিডিওতে সমবত বলেছি যে এই উইকটা আমি ফ্রান্সিস বেকনের যে এসএগুলি আছে সেই এসএগুলির ভিডিও তৈরি করে কাটাবো তো তোমরা যাদের অনেক অনেকে অনেকগুলি এস এর রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছ আমি সবগুলোই এই সপ্তাহে করার চেষ্টা করব এবং সেই সঙ্গে আরও যদি থাকে তোমরা সেগুলো পাঠাতে পারো তো ঠিক আছে চলো আমরা দেখি এই এসেতে কি রয়েছে এটার শুরুতেই যে লাইনটা রয়েছে সেই লাইনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা এক্সপ্লেনেশনের জন্য এবং সেই সঙ্গে অনেক চাকরির পরীক্ষাতেও এটা তো আসে লিখিত পরীক্ষায় তো দেখো শুরুতে যেটা বলা হচ্ছে যে মেন ইন গ্রেট প্লেস আর থ্রাইস সার্ভেন্ট সার্ভেন্টস অফ দ্য সভারিন অর স্টেট সার্ভেন্টস অফ ফেম অ্যান্ড সার্ভেন্টস অফ বিজনেস বলা হচ্ছে যে মানুষ যারা গ্রেট প্লেসে থাকে অর্থাৎ যারা অনেক উঁচু পর্যায়ে চাকরি বাকরি করে তাদের কথা বলা হচ্ছে যে উঁচু পর্যায়ে যারা চাকরি বাকরি করে তারা হচ্ছে তিনভাবে চাকরের ভূমিকায় থাকে এক তারা রাষ্ট্রের চাকর বা রাষ্ট্রের মানে চাকরি করে থাকে দুই তারা ফেম বা খ্যাতি বা পদমর্যাদার যে চাকর সেটা হয়ে থাকে অ্যান্ড সার্ভেন্ট অফ বিজনেস এবং কাজের চাকর হয়ে থাকে অর্থাৎ কাজ কাজকে মানে কাজ তাদেরকে করতে হয় তো এটা যদি আমি আর একটু ব্যাখ্যা করি দেখো যে যারা উচ্চ পর্যায়ে থাকে মানে ক্ষমতার বা প্লেসের দিক থেকে তারা কিন্তু তাদের প্রতিটা কাজকর্মের জন্য রাষ্ট্রের কাছে এক ধরনের দায়বদ্ধতা থাকে সুতরাং তারা কিন্তু যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না সুতরাং মানে তাদেরকে প্রতিটা কাজের জবাবদিহি করতে হয় রাষ্ট্রকে বা মানে হায়ার অথরিটিকে করতে হয় এরপরে বলা হচ্ছে তারা তাদের পজিশন বা পদমর্যাদা বা খ্যাতির সার্ভেন্ট তারা কিন্তু ইচ্ছা করলে যা তা করতে পারে না তাদের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে ভেবে বা তাদের পজিশন নষ্ট হয়ে যাবে এই ব্যাপারটি ভেবে এরপরে আবার বলা হচ্ছে সার্ভেন্ট অফ বিজনেস অর্থাৎ তারা তাদের যে কাজ সেই কাজের মানে সার্ভেন্ট তাদের তার মানে তারা এমন এমন গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে রয়েছে যে সেই পোস্টগুলোতে কাজ না করলে আসলে রাষ্ট্রের যে বিষয়গুলি বা যেই কোম্পানিতে তারা চাকরি করতেছে সেই কোম্পানির বা অন্য যে কোনো জায়গাতে হোক না কেন সেই বিজনেসের বা সেই ব্যবসার বা বলা যেতে পারে সেই কোম্পানির অনেক বড় ক্ষতি হবে তো সেই জন্য তাদেরকে কাজ করতেই হয় তো বলা হচ্ছে যারা গ্রেট প্লেসে থাকে বা বড় প্লেসে চাকরি করে উচ্চ পদ মর্যাদার কোনো একটা পদে যারা চাকরি করে তারা তিনভাবে এই মানে চাকরগিরি করে থাকে বা চাকরি করে থাকে সো অ্যাজ দে হ্যাভ নো ফ্রিডম নাইদার ইন দিয়ার পার্সনস নর ইন দিয়ার অ্যাকশনস অ্যান্ড নর ইন দিয়ার টাইমস এবং এই জন্য বলা হচ্ছে যে তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই তাদের ব্যক্তি জীবনেও কোনো স্বাধীনতা নেই তাদের কাজের ক্ষেত্রেও কোনো স্বাধীনতা নেই এমনকি তাদের সময়ের ক্ষেত্রেও কোনো স্বাধীনতা নেই অর্থাৎ যারা এরকম গ্রেট প্লেসে থাকে তারা পার্সোনাল যে সময় বা পার্সন হিসাবে অ্যাজ এ পার্সন হিসাবে কিছু পার্সোনাল সময় কাটাবে সেই সময় কিন্তু তাদের থাকে না আবার তাদের কাজের ক্ষেত্রেও তারা যা ইচ্ছা তাই করবে এটাও করতে পারে না আবার তাদের সময় তো নাই অর্থাৎ সময়ও তারা পায় না সেই জন্য বলা হচ্ছে যে তাদের এই যে স্বাধীনতাটা স্বাধীনতা কিসের ব্যক্তি জীবনের স্বাধীনতা কাজের স্বাধীনতা এবং সময়ের স্বাধীনতা তার কোনোটাই তারা পায় না ইটস ইজ স্ট্রেঞ্জ ডিজায়ার টু সিক পাওয়ার অ্যান্ড টু লুজ লিবার্টি অর টু সিক পাওয়ার অভার আদার্স অ্যান্ড টু লুজ ওভার আচ্ছা টু লুজ পাওয়ার ওভার এ ম্যানস লাইফ ম্যান সেলফ আচ্ছা বলা হচ্ছে যে এবার এই ফ্রান্সিস বেখন যেটা বলছে যে এটা একটা অদ্ভুত বিষয় যে মানুষ পাওয়ারকে সিক করে পাওয়ারকে খোঁজে এবং সেই খোঁজার মাধ্যমে তারা কি করে তাদের যখন পাওয়ারটা পেয়ে যায় তারপরে তারা তাদের স্বাধীনতাটা হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ তোমরা একটু যারা খেয়াল করে দেখবে সাপোজ কেউ একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বা আমরা যেটা বোঝা বোঝানোর ক্ষেত্রে যদি বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে একজন মন্ত্রী একজন মন্ত্রী তার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় কিন্তু সে চলে গেছে কিন্তু এর ফলে কি হয়েছে সে তার স্বাধীনতা হারিয়েছে সে এখন আর ওই যেখানে সেখানে যেতে পারে না তার নিজের সিকিউরিটির হবে তারপরে তার সবসময় বডিগার্ড দরকার হয় এই কথাটা বলছে যে একজন যে অনেক মানে পাওয়ার সিক করলো পাওয়ার খুঁজলো এবং পাওয়ার পাওয়ার পরে কি হলো তার স্বাধীনতাটা হারিয়ে ফেললো লুজ লিবার্টি স্বাধীনতা হারিয়ে ফেললো তো এই ফ্রান্সিস বেগুন বলছে এটা একটি স্ট্রেঞ্জ ডিজায়ার এটা একটা অদ্ভুত ইচ্ছা 
অথবা আরেকটা কথা বলা হচ্ছে টু সিক পাওয়ার ওভার আদার্স অ্যান্ড টু লুজ পাওয়ার ওভার ওয়ান সেক বলা হচ্ছে যে অন্যদের ওপরে খবরদারি করার জন্য যে পাওয়ার তারা খুঁজে এবং পাওয়ারটা পাওয়ার পরে সে তার নিজের ওপরে যে পাওয়ার খাটানো সেইটার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলে তো এইটা এইটার কথাও বলা হচ্ছে যে এক কথা সে তার লিবার্টিটা সে তার স্বাধীনতাটা বা ফ্রিডমটা হারিয়ে ফেলে দ্য রাইজিং অন টু প্লেস ইজ ল্যাবোরিয়াস অ্যান্ড বাই পেন্স মেন কাম টু গ্রেটার পেন্স অ্যান্ড ইট ইজ সামটাইম বেস সামটাইমস বেস অ্যান্ড বাই ইন ডিগনিটিস মেন কাম টু ডিগনিটিস আচ্ছা এই 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 ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে মানুষ ল্যাবোরিয়াস অর্থাৎ অনেক পরিশ্রমী হয়ে থাকে একটা ভালো প্লেসে যাওয়ার জন্য এবং এইটা বলতে কি বলেই ফ্রান্সিস বেগুন যেটা বলছে যে মানুষ যেটা করে যে পরিশ্রম করে বা কষ্ট পায় আরও বড় কষ্টের জন্য এবং মাঝে মাঝে তারা ইনডিগনিটি করে অর্থাৎ অসৎ পথে চলে যায় বা দুর্নীতি করে বা অপমানের কাজ করে থাকে বা অপমানিত হয়ে থাকে আরও ভালো মানে ডিগনিটিতে যাওয়ার জন্য বা ভালো প্লেসে যাওয়ার জন্য যেখানে সে সম্মান পাবে অর্থাৎ অসম্মানের পথ দিয়ে সে সম্মানের পথকে শিক করে এটা আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখো যে একজন মানুষ সে ভালো একটা পজিশনে যাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করে থাকে অনেক কষ্ট করার পরে সে একটা ভালো পজিশনে যায় আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে বিসিএসের মতো একটা অবস্থা সে অনেক কষ্ট করে একটা সরকারি চাকরি পাচ্ছে বা বিসিএস কমপ্লিট করে সে ক্যাডার হচ্ছে কিন্তু এর ফলে কি হচ্ছে সে একটা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হচ্ছে বটে বাট এটা হওয়ার পরে সে আরও বেশি কষ্টের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তখন তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছে তাকে জবাবদিহি তার ক্ষেত্রে জবাবদিহি করতে হচ্ছে রাষ্ট্রের কাছে বা কোম্পানির কাছে বা অথরিটির কাছে এবং এটা করতে গিয়ে সে অনেক সময় কি করছে এই ডিগনিটি বা সম্মানের জায়গায় যাওয়ার জন্য সে অসম্মানের পথ বা দুর্নীতির পথও কিন্তু অনেক সময় সে অবলম্বন করছে দ্য স্ট্যান্ডিং ইজ স্লিপারি অ্যান্ড দ্য রিগ্রেস ইজ আইদার এ ডাউনফল অর অ্যাট লিস্ট অ্যান্ড ইক্লিপস হুইস ইজ মিলানকলি থিং আচ্ছা বলা হচ্ছে যে এই যে অনেক সময় যে মানুষ এই যে কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছে এই জায়গাটা অনেক সময় কিন্তু স্ট্যান্ডিং ইজ স্লিপারি অর্থাৎ এই জায়গাটায় পৌঁছানোটা অনেক সময় স্বল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকে অ্যান্ড রিগ্রেস ইজ ইদার এ ডাউনফল এবং এই যে প্রত্যাবর্তনটা এই যে রিগ্রেসটা বা এই যে রাইজ যেটা যেটা সে একটা পজিশানে গেল এটা মূলত কি একটা ডাউনফল হয়ে যায় এবং এটা এক রকমের বলা যেতে পারে একটা নিষ্প্রব একটা অবস্থা এবং এই বিষয়টা কিন্তু একটা মিলান কলিথে একটা দুঃখের বিষয় অর্থাৎ যেমন সাপোজ একটা হচ্ছে একজন মন্ত্রী সে অনেক বেশি চেষ্টা করে অনেক অনেক চেষ্টা করে সে একটা পজিশনে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু কি হয় সে কোনো কারণে অনেক সময় এই পজিশনটাকে ধরে রাখতে পারে না এবং বলা হচ্ছে যে এই পজিশনটা অনেক স্লিপারি সে এই আছে এই নাই এরকম একটা অবস্থা এবং এই যে প্রত্যাবর্তনটা করলো সে একটা গ্রেটার প্লেসে গেল এটা মূলত তার একটা ডাউনফল হিসেবে বিবেচিত হয় তার পতনের কারণ হিসেবে হয় এবং অনেক সময় সে নিষ্প্রভ হয়ে যায় বা হারিয়ে যায় এবং এই বিষয়টা হচ্ছে একটা মিলান করি থিং বা দুঃখের বিষয় এরপরে এইখানে একটা ল্যাটিন ফ্রেজ রয়েছে যে ল্যাটিন ফ্রেজটার মানে হচ্ছে হোয়েন এ ম্যান ফিলস দ্যাট হি ইজ নো লঙ্গার হোয়ার্ট হি ওয়াজ হি হ্যাজ নো রিজন টু লিভ লঙ্গার অর্থাৎ যখন একটা মানুষ অনুভব করে হি ইজ নো লঙ্গার হোয়াট হি ওয়াজ অর্থাৎ সে যে প্লেসে ছিল সেই প্লেসে সে আর নাই এটা যখন একটা মানুষ ফিল করে হি হ্যাজ নো রিজন টু লিভ লঙ্গার এবং সে তখন ফিল করে যে তার আর বেঁচে থাকারও দরকার নাই এটা একটা ল্যাটিন ফ্রেজ এবং ল্যাটিন ফ্রেজটার মানে হচ্ছে নাই রিটায়ার ম্যান ক্যানট হোয়েন দে উড নাই দার উইল দে হোয়েন ইট ওয়ার রিজন বাট আর ইম্পেশেন্ট অফ প্রাইভেটনেস ইভেন in age and sickness which required the shadow like old townsmen that will be still sitting at their street door though thereby they offer a yes to his scorn ore baba onek boro ekti line to ei line tar meaning ta jeta hocche seta holo je retirement jokhon tara kaj karmo theke obosshon ne shei shomoy ta jeta hoy je tara মানে প্রাইভেটনেস বা একটু একাকিত্ব বা একটু নির্জন জায়গা খোঁজে বা একটু লিবার্টি চায় স্বাধীনতা চায় এমনকি সেটা সেটা তাদের বৃদ্ধ বয়সে তাদের অসুস্থতার সময়েও তারা স্বাধীনতা চেয়ে থাকে কিন্তু যেটা হয় যে এই স্বাধীনতাটা তারা তখনও যেন পায় না তাদের সঙ্গে যেটা থাকে হচ্ছে তাদের যে এজ টু স্কর্ন অর্থাৎ তাদের মানে বুড়ো বয়সের যে অবহেলার যে বিষয়টা সেটা তাদের সঙ্গে হয়ে যায় সেই সময় অর্থাৎ 
মানে পূর্বের সময় তারা গ্রেট প্লেস এর জন্য এতটাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে যে একটা সময় গিয়ে যখন মানে গ্রেট প্লেসে ওঠার পরে তারা তাদের স্বাধীনতাটা হারায় ফেলে এবং কি তারা যখন রিটায়ার করে অবসরে যায় সেই সময়টাতেও তারা যেন স্বাধীনতা পায় না এবং সেই সময়টাতে যখন তাদের নির্জন বা একাকৃত্বের সময় বা একটু স্বাধীন সময়ের দরকার সেই সময় তাদের সাথে শ্যাডো হয়ে যে বিষয়টা থাকে সেটা হচ্ছে তাদের ওল্ড এজ বা তাদের খারাপ সময়টা এরপরে যেটা বলা হচ্ছে সার্টেনলি গ্রেট পারসনস হ্যাড নিড টু বড়ো আদার্স ম্যানস ওপিনিয়ন্স টু থিঙ্ক দেম সেলফ হ্যাপি ফর ইফ দে জাজ বাই দেয়ার ওন ফিলিংস দে ক্যানট ফাইন্ড ইট আচ্ছা বলা হচ্ছে যে নিশ্চিতভাবেই যারা বড় মানে ব্যক্তি গ্রেট পার্সন সেটা হতে পারে ফিলোসফার বা অন্য কোনো বড় বড় প্লেসের বা বড় বড় পদে ছিল এরকম লোক লোকেরা কি করে অন্য মানুষের যে মতামত সেটা তারা খুঁজে বা সেটা তারা জিজ্ঞাসা করে থাকে যাতে করে তারা সুখী হতে পারে অর্থাৎ তারা নিজেদের যে ফিলিংস বা তারা নিজেদের যে ব্যাপার স্যাপার সেটা হচ্ছে তারা জাজ করতে পারে না এবং দে ক্যান নট ফাইন্ড ইট এবং এর ফলে কি হয় তারা হ্যাপিনেসটাও খুঁজে পায় না এবং মানে সেটা তারা চেষ্টা করে থাকে এবং তার ফলে যেটা হয় যে তারা গ্রেট প্লেসে থাকার ফলে তারা অন্যদের মতামতটা চেয়ে থাকে বাট ইফ দে থিঙ্ক উইথ দেম সেলস হোয়াট আদার ম্যান থিঙ্ক অফ দেম অ্যান্ড দ্যাট আদার ম্যান উড ফেইন বি অ্যাজ দেয়ার দেন দে আর হ্যাপি অ্যাজ ইট ওয়ার বাই রিপোর্ট হোয়েন পার হ্যাভস দে ফাইন্ড দ্য কন্ট্রারি উইথ ইন বলা হচ্ছে তারা যেমনটা ভাবে অন্যদের ভেতরে যদি দেখে যে তারা যে অন্য ব্যক্তিরাও তারা ঠিক সেরকমটাই ভাবছে তাহলে তারা হ্যাপি হয় কিন্তু যদি বিরুদ্ধ কিছু ভেবে থাকে তখনই তাদের ভেতরে একটা কন্ট্রাডিক্টরি চলে আসে অর্থাৎ আমরা এখানে এইটা যদি আমরা আর একটু ইলাবোরেট করি সেটা হচ্ছে এরকম যখন মানুষ একটা পদে যায় সে পদে যাওয়ার পরে কি হয় সে তার নিজের চিন্তা ভাবনাগুলি অন্যদের কাছ থেকেও মানে ইয়েস অর নট এই বিষয়টা সে জানতে চায় যদি ইয়েস হয় বা সাধারণ বা অন্যান্য লোকরা যদি বলে ইয়েস হ্যাঁ ইয়েস গ্রেট আপনি ভালো কাজ করছেন তখন তারা এটা শুনে হ্যাপি হয় কিন্তু যদি কখনো দেখে যে কেউ তার করা বা মানে পদক্ষেপ নেওয়া পদক্ষেপটাকে নেগেটিভলি দেখছে তখন তারা আনহ্যাপি হয় এবং সেটার বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে ফর দে আর দ্য ফার্স্ট দ্যাট ফাইন্ড দেয়ার ওন গ্রাইফ দো দে বি দ্য লাস্ট দ্যাট ফাইন্ড দেয়ার ওন ফলস বলা হচ্ছে যে সেই সময়টাতে তারাই প্রথম ব্যক্তি যারা মানে নিজেদের দুঃখ পেয়ে থাকে মানে এই এই নেগেটিভ কথা শুনে দো দে বি দ্য লাস্ট দ্যাট ফাইন্ড দেয়ার ওন ফলস এবং তারাই হচ্ছে সর্বশেষ ব্যক্তি যারা তাদের নিজেদের ভুলটা বুঝতে পারে আচ্ছা এটা যদি আমরা আরেকটু বিশ্লেষণ করি তাহলে এটা দাঁড়ায় যে যখন তারা তাদের ব্যাপারে নেগেটিভ কথা শুনে থাকে অর্থাৎ এখানে আমরা আমরা যেটা বলতে পারি যে আমাদের লাস্টের সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যেটা ঘটে থাকে যে সরকার ব্যবস্থা বলে যে আমরা এটা করছি ওটা করছি এটা কি ঠিক করছি কিনা তাদের পক্ষে যদি কেউ বলে যে হ্যাঁ ঠিক করছেন তাহলে ঠিক আছে বাট কেউ যদি বিপক্ষে বলে তখনই তাদের সাথে একটা দ্বন্দ্ব পেতে যায় এবং তারা দুঃখ পায় এবং তারা সব শেষে গিয়ে তাদের নিজেদের ভুলটা বুঝতে পারে সার্টেনলি মেইন ইন গ্রেট ফরচুনস আর স্ট্রেঞ্জার্স টু টু দেম সেলফ অ্যান্ড হোয়াইল আচ্ছা হোয়াইল দে আর ইন দ্য পাজল অফ বিজনেস দে হ্যাভ নো টাইম টু টেন দেয়ার হেলথ ইদার অফ বডি অ্যান্ড মাইন্ড বলা হচ্ছে যে গ্রেট মেন যারা রয়েছে অর্থাৎ বড় বড় পদের যে মানুষরা যারা রয়েছে তারা নিজেদের কাছে নিজেরা স্ট্রেঞ্জার টাইপের অর্থাৎ তারা যেন নিজেরাই নিজেদেরকে চেনে না বা নিজেরা নিজেদেরকে কখনোই সময় দেয় না কিন্তু যখন তারা কাজের ভেতরে থাকে এবং সেই সময়টা যখন পার হয়ে যায় একটা সময়ে গিয়ে তারা তাদের হেলথ মানে সেটা বডিলি হেলথ হোক এবং মনের স্বাস্থ্য হোক সেগুলোকেও তারা একটা সময় মানে সময় দেয় না অর্থাৎ তাদের বিজনেসের সময় বা তাদের কাজের সময়টাতে অর্থাৎ এখানে যেটা বলছে যে গ্রেট ফরচুন বা বড় পদের মানুষেরা কাজের ভেতরে এতটাই ডুবে থাকে যে তারা তাদের নিজেদের ক্ষেত্রেই নিজেরাই নিজেদেরকে চিনতে পারে না এমনকি তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও তারা কখনো নজর দেয় না সেটা বডিলি স্বাস্থ্য হোক এবং মাইন্ড যেটাই হোক না কেন আচ্ছা এরপরে আর একটা এখানে ল্যাটিন ফ্রেজ নিয়ে আসছেন ফ্রান্সিস বেকন যেটার মিনিংটা হচ্ছে ইটস এ স্যাড ফেদ ফর এ ম্যান টু ডাই টু ওয়েল নোন টু এভরিবডি এলস অ্যান্ড স্টিল আননোন টু হিমসেলফ বলা হচ্ছে যে এটার মানে অর্থাৎ এই ল্যাটিন ফ্রেজের মানে হচ্ছে যে এটা খুব খারাপ একটা বিষয় বা খারাপ একটা ভাগ্য যে একটা মানুষ যে অন্যের কাছে খুবই পরিচিত কিন্তু নিজেকে সে চিনতে পারল না বা নিজেকে সে সময় দিতে পারল না এই বিষয়টা একটা খুব খারাপ একটা বিষয় যে 
সবাই তাকে চেনে কিন্তু সে তার নিজেকে চিনতে পারে না এ বিষয়টা ইন প্লেস দেয়ার ইজ সাইলেন্স সরি দেয়ার ইজ লাইসেন্স টু ডু গুড অ্যান্ড ইভেল হোয়ার অফ দ্য ল্যাটার ইজ এ কোর্স ফর ইন এভেল দ্য বেস্ট কন্ডিশন ইজ নট টু ওয়েল দ্য সেকেন্ড নট টু ক্যান এখানে এই লাইনটাতে যেটা বলা হচ্ছে যে যখন একটা মানুষ লাইসেন্স পেয়ে যায় মানে এক কথা বলা যেতে পারে যখন সে অথরিটি পজিশানে যায় বা একটা ভালো পজিশানে যায় তখন সে গুড অ্যান্ড ইভিল দুইটাই সে করতে পারে এবং ভালোটা তো সে করলে ভালো সবাই তাকে প্রশংসা করে এবং ইভিলটা করলে খারাপ কাজটা করলে সবাই মানে তার নিন্দা করে এবং খারাপ কাজটা করা হচ্ছে একটা অভিশাপ মূলত এবং আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে যে এখানে ভালো কাজটা করতে গেলে ভালো কাজটা করা সহজ এবং এর ক্ষেত্রে কোনো কন্ডিশনের ব্যাপার নেই কিন্তু খারাপ কাজ করতে গেলে অনেক সত্য মিথ্যা মিশিয়ে সেখানে অনেক কন্ডিশন বা অনেক জটিলতা তৈরি হতে পারে এরপরে বলছে বাট পাওয়ার টু ডু গুড ইজ দ্য ট্রু অ্যান্ড লাভফুল এন্ড অফ অ্যাসপাইরিং বলা হচ্ছে যে ভালো কাজ করা যে শক্তি বা ভালো কাজ করাটা এটা হচ্ছে খুব সত্য একটা কাজ এবং আইন মানে লিগাল একটা কাজ এবং এটা অবশ্যই অ্যাসপাইরিং বা সবাই প্রশংসা করে থাকে ফর গুড থটস দ্য গড অ্যাসপেক্টস দ্য অ্যাকসেপ্ট দেম ইয়ে টুয়ার্ডস মেন আর লিটল বেটার দেন গুড ড্রিমস আচ্ছা বলা হচ্ছে যে ভালো চিন্তা যে ভালো চিন্তা আসলে গডও অ্যাকসেপ্ট করে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে যে মানুষগুলি ভালো চিন্তা করে আর লিটল বেটার দেন গুড ড্রিমস আচ্ছা তারা খুব অল্পই ভালো গুড ড্রিম যারা দেখে ভালো স্বপ্ন যারা দেখে তাদের চেয়ে এক্সেপ্ট দে বি পুট ইন অ্যাক্ট যতক্ষণ না তারা কাজে পরিণত সেটাকে করছে অ্যান্ড দ্যাট ক্যানট বি উইদাউট পাওয়ার অ্যান্ড প্লেস এবং সেই ভালো কাজ করাটা পাওয়ার এবং পজিশন ছাড়া হয় না অ্যাজ এ ভিন অ্যাজ এ ভ্যান্টেজ অ্যান্ড কমান্ডিং গ্রাউন্ড অর্থাৎ ভ্যান্টেজ এবং কমান্ডিং গ্রাউন্ডের জন্য পাওয়ার এবং প্লেস দরকার আমি যদি এই লাইনটাকে আর একবার বিশ্লেষণ করি তাহলে যেটা দাঁড়ায় যে ভালো কাজ করা সত্য কাজ করা এটা খুব ভালো হয় সেটা মানুষও সবার প্রশংসা করে মানে সেই ভালো কাজ সম্পাদনকারীর প্রশংসা করে সেই সঙ্গে গটও সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয় কিন্তু এই ভালো কাজ করতে গেলে শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না ভালো কাজটাকে কাজে পরিণত করতে হবে এবং এই কাজে পরিণত করতে গেলে পাওয়ার এবং প্লেস লাগে পাওয়ার এবং প্লেস ছাড়া অর্থাৎ কমান্ডিং গ্রাউন্ড বা পজিশন ছাড়া এটা সম্পন্ন হয় না তো ভালো কাজ করতে গেলে অবশ্যই পজিশনের দরকার মেরিট অ্যান্ড গুড ওয়ার্কস ইজ দ্য এন্ড অফ ম্যানস মোশন অ্যান্ড কনসাইন্স অফ দ্য মেইন ইজ দ্য অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অফ ম্যানস রেস্ট এখানে বলছেন যে মেধা এবং ভালো কাজ সেটা হচ্ছে একটা মানুষের যে গতি সেই গতির শেষ পর্যায় অ্যান্ড কনসাইন্স অফ দ্য সেম ইজ দ্য অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অফ ম্যানস রেস্ট এবং বিবেক যেটা সেটা হচ্ছে যে কাজে করার পরে মানুষের যে রেস্ট নেওয়ার যে সময় সেই সময়টাই হচ্ছে কনসাইন্স এখানে এক কথাই যেটা বলা হচ্ছে যে মেরিট এবং গুড ওয়ার্ক সেটা মানুষের মোশনটাকে মানে মানুষের মোশনটাকে এগিয়ে নিয়ে যায় বা সামনের দিকে নিয়ে যায় মানুষের কাজটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং কনসাইন্স হচ্ছে শেষ পর্যায়ে গিয়ে সেই কাজের ফলাফলটাকে বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে কনসাইন্স মানে হচ্ছে বিবেক সুতরাং কোনো ভালো কাজ করতে গেলে মেরিট লাগে গুড ইনিশিয়েটিভ লাগে এবং সেই সঙ্গে সেটার ভালো মন্দের বিচারের জন্য কনসাইন্সের দরকার হয় এবং ভালো হলে সেটা মানুষের সেই মানে কাজ সম্পাদন করার পরে যে রেস্ট বা একটা প্রশান্তি সেটা চলে আসে আচ্ছা এরপরে যে কথাটা বল বলা হচ্ছে যে ফর ইফ এ ম্যান ক্যান বি পার্টিকার অব গডস থিয়েটার হি শ্যাল লাইক ওয়াইজ বি পার্টিকার অব গডস রেস্ট এরপরে এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এই লাইনটাতে সেটা হচ্ছে যে কোনো একজন ব্যক্তি সে যদি গডের যে পজিশন বা গডের কাজ থেকে গডের যে আশীর্বাদ সেটা যদি কেউ পেয়ে থাকে বা কেউ যদি নিতে পারে তাহলে সে লাইক ওয়াইজ বি পার্টিকার অফ গডস রেস্ট অর্থাৎ গডের কাছ থেকে যে প্রশান্তিটা বা যেই শান্তিটা আসা সে সেটা পাবে এরপরে একটা লাইন এখানে আবার ল্যাটিনের ল্যাটিন ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এখানে বলা হচ্ছে অ্যান্ড গড টার্ন টু লুক আপন দ্য ওয়ার্কস হুইজ হিজ হ্যান্ডস হ্যাড মেড অ্যান্ড স দ্যাট অল ওয়ার ভেরি গুড অ্যান্ড দেন দ্য সব গড এর পরে যেটা হয় যে অর্থাৎ একটা কাজ করার পরে ওই কাজটার দিকে এবার গড দেখে যে সে কাজটা ভালো না খারাপ এবং যদি সেটা ভালো হয়ে যায় তখন গডটাকে সাবাদ দান করে বা এক কথা যেটা বলা যেতে পারে রেস্ট বা শান্তি বা প্রশান্তি দান করে এখানে সাবাদ বলতে রবিবার রবিবার মানে সব কিছু থেকে রেস্ট 
তো সেই রেস্টটা আর কি দান করা হয় দান করে গড ইন দ্য ডিসচার্জ অফ দ্য প্লেস সেট বিফোর দি দ্য বেস্ট এক্সাম্পল ফর ইমিটেশন ইজ আ গ্লোব অফ পার আচ্ছা এখানে একটা জিনিস যেটা বলা হচ্ছে যে যদি কেউ কারো কাজে মানে ভালো মন্দের বিচার করতে থাকে চায় বা তার কাজের যে বিষয়গুলি সেটা কেমন হচ্ছে সেই সেটা জানার জন্য তাকে এক্সাম্পল সেট করতে হবে অর্থাৎ তার আশেপাশের মানুষগুলি কি কাজ করছে তাদের সঙ্গে একটা তুলনা করতে হবে এবং গ্লোব অব প্রিসেটসের জন্য সেই অনেকের কাজকে তার ইমিটেশন করতে হবে বা কপি করতে হবে অ্যান্ড আফটার এ টাইম সেট বিফোর দি টাইম ওন এক্সাম্পল এবং তারপরে যেটা করতে হবে নিজের সামনেই নিজের করা একটা এক্সাম্পলকে দাঁড় করাতে হবে অ্যান্ড এক্সাম ইন দাই সেলফ স্ট্রিক্টলি হোয়েদার দাও ডিডাস্ট এ নট বেস্ট অর অ্যাট ফার্স্ট এবং তারপরে কি বলছে যে খুব ভালোভাবে স্ট্রিক্টলি পরীক্ষা করতে হবে যে সে ভালো কাজ করছে কি না আচ্ছা তো আমরা যদি এই লাইন দুইটাকে আরেকবার ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে যে কেউ ভালো কাজ করছে কিনা বা তুমি ভালো কাজ করছো কিনা বা তোমার কাজের ওয়েটা ঠিক আছে কিনা এটা জানার জন্য তোমার আশেপাশে তাকাতে হবে যারা তোমার সেম ক্যাটাগরির কাজ করেছে অর্থাৎ তোমার এই কাজগুলিকে ভালো যে কাজগুলো যারা করেছে তাদের কাজের সঙ্গে তুলনা করতে হবে এবং তুলনা করে তাদের থেকে ভালো জিনিসগুলো তোমার কপি করতে হবে এমনকি এটা করতে গিয়ে অনেক সময় এটা করতে হবে তোমার পূর্বের কাজের সঙ্গে তোমার বর্তমান কাজটাকে মেলাতে হবে মিলিয়ে যেটা দেখ মানে মিলিয়ে দেখতে হবে যে তুমি বেস্ট করতেছো কি না অর্থাৎ এক কথা এক্সাম্পল সেট করতে হবে বা কাজ নিজের কাজকে অন্য কাজের সঙ্গে তুলনা করতে হবে নেগলেক্ট নট অলসো দ্য এক্সাম্পলস অফ দোজ দ্যাট হ্যাভ ক্যারিড দেম সেলফ ইল ইন দ্য সেম প্লেস নট টু সেট অপ দ্য সেলফ বাই ট্যাক্সিং দেয়ার মেমোরি বাট টু ডিরেক্ট দ্য সেলফ হোয়াট টু অ্যাভয়েড আচ্ছা এইটার মানে হচ্ছে এরকম যে তোমার সেম পজিশনে কেউ কাজ করতে গিয়ে তার যে ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে তুমি নেগলেক্ট করো না বরং তার সেই ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে ট্যাক্সিং দেয়ার মেমোরি তাদের মেমোরি থেকে ওইগুলো নিয়ে তুমি তোমার যে ভুল ত্রুটিগুলোকে সেগুলোকে শোধরাও অর্থাৎ এরকম সাপোজ আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিই এরকম এক্সাম্পলটা এরকম যে কারো আগুনে হাত পুড়ে গেছে তো আগুনে হাত পুড়ে এই বিষয়টা তোমাকে আগুনে হাত দিয়ে দেখতে হবে এমন কথা না বরং তুমি আগুনে হাত দিলে যা হাত পুড়ে যায় এবং সেই হাতটা কেমন হয়ে যায় সেইটা দেখতে হলে যার হাত পুড়েছে তারটা দেখে তুমি এইটা সিদ্ধান্ত নিতে পারো এবং এর ফলে আগুনে হাত পোড়ানোর ব্যাপারে গিয়ে তার কি ভুলভ্রান্তি ছিল সেখান থেকে তুমি শিক্ষা নিতে পারো এই লাইনটার মানে হচ্ছে এরকম অর্থাৎ অন্যদের থেকে শিক্ষা নিতে হবে রিফর্ম দেয়ার ফর উইদাউট ব্রাভারি অর স্ক্যান্ডাল অফ ফরমার টাইমস অ্যান্ড পার্সনস বাট ইয়েট সেট ইট ডাউন টু দাই সেলফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু ক্রিয়েট গুড প্রিসেন্ডেন্টস অ্যাজ টু ফলো দেম এরপরে যেটা বলছে যে রিফর্ম দেয়ার ফর অর্থাৎ তারপরে তোমার যে ভুলভ্রান্তিগুলো সেই ভুলভ্রান্তিগুলো শুধরাও সেটা উইদাউট ব্রাভারি অর স্ক্যান্ডাল অফ ফরমার টাইমস অর্থাৎ আগের যে সাহসিকতা বা স্ক্যান্ডাল যেগুলো ছিল সেগুলো ছাড়া এবং কি বলতেছে সেট ইট ডাউন টু দাই সেলফ টু ক্রিয়েট গুড প্রিসেন্ডেন্টস অ্যাজ টু ফলো এবং এরপরে ভালো একটা মানে এক্সাম্পল সেট করতে বলছে যে এটাকে পরবর্তীতে ফলো করা যেতে পারে অর্থাৎ তুমি যখন তোমার ভুলভ্রান্তিগুলো অন্যদের সঙ্গে মানে অন্যদের ভালো কাজ খারাপ কাজের সঙ্গে তুলনা করে বা তোমারই পূর্বের ভালো কাজ খারাপ কাজের সঙ্গে তুলনা করে যখন তুমি নিজের দুর্বলতা পেয়ে গেলে এবার সেটাকে রিফর্ম করো সেটাকে শুধরাও এবং এই শুধরাতের শুধরানোর ক্ষেত্রে তুমি এমন একটা এক্সাম্পল সেট করো যেটা পরবর্তীতে তোমার ফিলো যারা আসবে তারা যেন সেটা ফলো করতে পারে বা তুমিও যাতে তোমার পরবর্তীতে সেই ভুলগুলো আর না করো সেটা যাতে ফলো করতে পারো সেইভাবে তুমি রিফর্ম করো তোমার পূর্বের ভুল ত্রুটিগুলোকে এরপরে যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে রিডিউস থিংস টু দ্য ফার্স্ট ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড অবজার্ভ হোয়ার ইন অ্যান্ড হাউ দে আর ডিজেনারেট বাট ইয়েট আস কাউন্সেল অফ বোথ টাইমস অফ দ্য এনসিয়ান টাইম হোয়াট ইজ বেস্ট অ্যান্ড অফ দ্য ল্যাটার টাইম হোয়াট ইজ ফিটেস্ট এখানে আরেকটা কথা যেটা বলা হচ্ছে যে প্রথম ইনস্টিটিউশনস তোমার প্রথম কাজের যে ভুলগুলি সেই ভুলগুলিকে রিডিউস করো কমিয়ে ফেলো 
এবং খেয়াল করে দেখো যে কিভাবে তারা তোমাকে ডিজেনারেট করেছিল বা সেই সময়টাতে তোমার ভুলভ্রান্তি থেকে তোমার কিভাবে ক্ষতিগুলো হয়েছিল সেগুলোকে সে কমাতে বলছে বাট ইয়েট আস কাউন্সেল ফর বোথ টাইমস এবং বলছে যে তারপরেও তুমি কাউন্সেল করো দুইটা সময় নিয়েই অর্থাৎ ট্যান্সিয়েন্ট টাইম অর্থাৎ আগের যে ভুল ত্রুটি করার সে সময়টাতে সেই বিষয়টা তুমি মনে রাখো হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট হোয়াট ইজ বেস্ট অর্থাৎ সেই সময়টাতে কি বেস্ট করেছিলে বা কি খারাপ সবচেয়ে খারাপ করেছিলে সেই বিষয়টাতে এবং পরবর্তীতে কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ফিট অর্থাৎ আগের কোন অভিজ্ঞতারা বর্তমানে কাজে লাগানো যেতে পারে বা কোন অভিজ্ঞতারা এখন বর্তমানে ফিট রয়েছে ফিটেস্ট রয়েছে সেটা নিয়েও চিন্তা করার কথা এখানে বলছে সিক টু মেক দাই কোর্স রেগুলার দ্যাট মেন মে নো বিফোর হ্যান্ড হোয়াট দে মে এক্সপেক্ট বাট বি নট টু পজিটিভ অর পিরেমটরি অ্যান্ড এক্সপ্রেস দাই সেলফ ওয়েল হোয়েন দাও ডাইগ্রেস্ট ফ্রম দাই রোল বলা হচ্ছে যে সিক টু মেক দাই কোর্স রেগুলার বলছে তোমার যে কাজগুলি সে কাজগুলি তোমার তুমি রেগুলার করার চেষ্টা করো দ্যাট মেন মে নো বিফোর হ্যান্ড হোয়াট দে মে এক্সপেক্ট যাতে করে মানুষ যেটা চায় সেটা তুমি করতে পারো অর্থাৎ পজিটিভগুলো কিন্তু তারপরেও যেটা হচ্ছে বি নট টু পজিটিভ অর্থাৎ খুব বেশি পজিটিভও হয়ো না খুব বেশি দৃঢ় হয়ে না পিরেম টোরি বলতে সুদৃঢ় হওয়া খুব বেশি একেবারে মানে সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় বা নিশ্চিত হওয়ার দরকার নেই অ্যান্ড এক্সপ্রেস দাই সেলফ ওয়েল হোয়েন দাই ডাইগ্রেস ফ্রম দাই রোল এবং বলছে যে তুমি তোমার নিজেকে খুব বেশি এক্সপ্রেসও করো না যখন তুমি আচ্ছা এক্সপ্রেস দাই সেপ ওয়েল এখানে বলছে যে তোমার নিজেকে এক্সপ্রেস করো খুব ভালোভাবে যখন তুমি খুব খারাপ অর্থাৎ তোমার যে নিজের যে রুল বা যে নিয়ম নীতি রয়েছে সেখান থেকে যদি তোমার বিস্তুত হয়ে থাকো বা তোমার যদি অবনতিও হয়ে থাকে তারপরেও তুমি তোমার নিজেকে খুব ভালোভাবে প্রকাশ করে করো আচ্ছা এই লাইনটা যদি আমি আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে যে এখানে ফ্রান্সিস বেখন যেটা বলছে সেটা হলো যে তুমি তোমার যে কাজগুলি তোমার যেই তোমার উপরে যে আরোপিত যে কাজগুলি সেইগুলি তুমি রেগুলারলি করে থাকো এবং মেন মেন নো বিফোর হ্যান্ড হোয়াট দে মে এক্সপেক্ট এবং মানুষ জানতে পারবে যারা তারা যেটা এক্সপেক্ট করছে সেটা মানে যদি তুমি রেগুলারলি করে থাকো এবং এই সময়টা তোমার খুব বেশি পজিটিভ হওয়ারও দরকার নাই এবং খুব বেশি সুদৃঢ় থাকারও দরকার নাই এবং যখন তোমার খারাপ সময় আসছে বা খুব একটা তুমি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছ তোমার রুলের বাহিরে চলে যাচ্ছ সেই সময় তুমি তোমার নিজেকে খুব ভালোভাবে প্রকাশ করো প্রিজার্ভ দ্য রাইট অব দাই প্লেস বাট স্টিয়ার নট কোয়েশ্চেন্স অব জুরি ডিকশনস অ্যান্ড র্যাদার অ্যাজিউমস দ্য রাইট ইন সাইলেন্স অ্যান্ড দেন ভয়েস ইট উইথ ক্লেমস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস আচ্ছা এখানে মাঝখানে আর একটা হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ দেওয়া হয়েছে যেটার মানে হচ্ছে ফ্রম দ্য ফ্যাক্ট অর্থাৎ সত্য দিক হতে এরপরে এই এই লাইনটাতে যেটা বলা হচ্ছে প্রিজার্ভ দ্য রাইট অব দ্য প্লেস অর্থাৎ তুমি যে পজিশন আছো সেই পজিশনের যে অধিকার সেই অধিকারটা তুমি সংরক্ষণ করো বাট স্টিয়ার নট কোয়েশ্চেন্স অব জুরি ডিকশান বলা হচ্ছে যে কিন্তু তারপরে এইটা নিয়ে মানে খুব বেশি যে কোয়েশ্চেন করার ব্যাপার স্যাপার রয়েছে সেটা করার দরকার নেই বরং রেদার অ্যাজিউম দ্য রাইট এবং তোমার যে রাইটটা সেই রাইটটা তুমি সাইলেন্স থেকে নীরব থেকে তুমি তোমার সেই অধিকারটা বা তোমার সেই মানে তোমার সেই মানে গ্রেট প্লেসের যে অধিকারটা সেটা সংরক্ষণ করো এবং এটা যখন তুমি মানে বলবে তখন তুমি এটা ক্লেম করবে এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে এক কথা এখানে যেটা বলছে যে নিজের পজিশনটা ধরে রাখার কথা বলা হচ্ছে নিজের যে পদ বা পদবি সেই পদ বা পদবির যে একটা গ্র্যাভিটি রয়েছে সেটাকে ধরে রাখার কথা বলা হচ্ছে এবং সেটা নীরব থেকে সাইলেন্টলি সেটা করার কথা বলা হচ্ছে এবং যখন বলার কথা সে সময় দাবি এবং চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে সেটা মানে বলতে বলা হচ্ছে প্রিজার্ভস লাইক ওয়াইজ দ্য রাইটস অফ ইনফিরিয়র প্লেসেস অ্যান্ড থিঙ্ক ইট মোর অনার টু ডিরেক্ট ইন চিফ দেন টু বি বিজি ইন অল আচ্ছা এরপরে যেটা বলা হচ্ছে যে তোমার নিচের যে পদগুলি রয়েছে বা প্লেসগুলি রয়েছে সেগুলো ইনফিরিয়র হলেও সেগুলোরও অধিকার সংরক্ষণ করতে বলা হচ্ছে অ্যান্ড মানে এখন বেকন বলছে অ্যান্ড থিঙ্ক ইট মোর অনার এবং এই বিষয়টাকে খুব সম্মানের চিন্তা করা হচ্ছে চিন্তা করতে বলছে যে কোন বিষয়টা ডিরেক্ট ইন চিফ দেন টু বি বিজি ইন অল অর্থাৎ সবচেয়ে প্রধান প্রধান যে বিষয়গুলি সেই বিষয়গুলিতে মাথা ঘামানোর কথা বলা হচ্ছে এবং সেইটা নিয়েই নিজেকে সম্মানিত ভাবার কথা বলা হচ্ছে বরং 
সব কিছুতেই মাথা ঘামিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করার ব্যাপারটা মানে করতে নিষেধ করা হচ্ছে তো এক কথা আমরা যেটা বলতে পারি যে সব বিষয়ে স্যাবলামো না করে তোমার পজিশন অনুযায়ী একটু গ্র্যাভিটি ধরে রেখে নিজের ভাব গাম্ভীর্যতা ধরে রেখে কিছু কিছু প্রধান প্রধান বিষয়ে হচ্ছে মানে মাথা ঘামানোর কথা বলা হচ্ছে অনেক সময় হয় না যে আমাদের যেমন এমপি মন্ত্রীরা যেটা করে থাকে মানে সব জায়গাতেই আমরা যেটা জেনে থাকি যে মানে এত নিম্ন পর্যায়ের কাজগুলোতে মাথা ঘামায় যেগুলো আসলে তার মাথা ঘামানোর কথা না বা ওইগুলোতে মাথা তার ঘামানো উচিত না সেটা তার পজিশনের কারণে বড় বড় পদ পোস্টে রয়েছে তারা বড় বড় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে ও বড় বড় বিষয় নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে কিন্তু অনেক সময় তারা ছোট ছোট বিষয়ে মাথা ঘামায় তো এই ছোট ছোট বিষয়ে মাথা ঘামানোটাকে তিনি বলছেন এটা অসম্মানের সুতরাং চিফ বা প্রধান প্রধান বিষয়গুলোকে তিনি মাথা ঘামানোর কথা বলছেন ইমব্রেস অ্যান্ড ইনভাইট হেল্পস অ্যান্ড অ্যাডভাইজেস টাচিং দ্য এক্সিকিউশন অব দ্য প্লেস অ্যান্ড ডু নট ড্রাইভ আওয়েস আস ব্রিং দ্য ইনফরমেশন অ্যাজ মডেল মেডেলার্স বাট অ্যাসপেক্ট আচ্ছা বাট অ্যাকসেপ্ট অব দেম ইন গুড পার্ট আচ্ছা এইটুকুর মানে হচ্ছে যখন তোমার সুযোগ আসবে এবং যখন তোমার হেল্পের প্রয়োজন হবে এবং সেই হেল্প যদি পাও অ্যাডভাইস যদি পাও তোমার গ্রেট প্লেসে তোমার দায়িত্ব এক্সিকিউশনের ব্যাপারে যদি তুমি কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাও তাহলে সেটা লুফে নাও এবং সেটা খুব ভালোভাবে নাও এবং অ্যাকসেপ্ট অব দ্য দেম ইন গুড পার্ট এবং এর ভেতর থেকে ভালো ভালো যে হেল্পগুলি যে ভালো ভালো কাজের যে সাহায্যগুলি সেগুলো তুমি নাও তা আমার আমার যে আমি বড় পোস্টে আছি আমি কোনো ভালো পরামর্শ নেব না আমি যা ভাবি আমি খারাপ ডিসিশন নিলেও সেটাই আমি স্ট্রিক্ট থাকব ভালো কোনো ডিসিশন নেব না আমি যেটা ভেবেছি সেটাই করতে হবে এরকমটা নয় বরং তুমি গ্রেট প্লেসে আছো বলে তোমার সব কিছু সংরক্ষণ করবে এটার এই মানে এই নয় যে তোমাকে গোয়ার তুমি মানে গোয়ার হতে হবে বা তোমাকে জেদি হতে হবে বরং তুমি ভালো ভালো অ্যাডভাইস যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে তুমি গ্রহণ করো এবং হেল্প যেগুলি তোমার ইনফিরিয়র থেকে আসলেও সেগুলো তুমি গ্রহণ করো দ্য ভাইসেস অফ অথরিটি আর চিফলি ফোর ডিলেইস করাপশান রাফনেস অ্যান্ড ফ্যাসিলিটি বলা হচ্ছে যে একটা অথরিটির বা একটা বড় পদের লোকের চারটা ভুল থাকে চারটা ভুলে কি একটা হচ্ছে ডিলে অর্থাৎ প্রকাশটিনেশন কোনো একটা কাজ কাজে সে অনেক দেরি করে অর্থাৎ সে তার বড় একটা পোস্টে আছে এই কাজটা সে তাড়াতাড়ি করবে না সে তাড়াতাড়ি সে কী করছে সে কাজটা নিয়ে অনেক ডিলে করছে করাপশান সে দুর্নীতি করে সে রাফনেস অর্থাৎ মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে না খারাপ ব্যবহার করে এবং ফ্যাসিলিটি অর্থাৎ অনেক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে যেগুলো তার করার কথা না বা অনেক স্বজন প্রীতি বা অনেক সুযোগ সুবিধা অন্যদেরকে দিয়ে থাকে নিজেদের লোকদেরকে দিয়ে থাকে তো বলা হচ্ছে এই চারটা গুণ একটা অথরিটি একটা পার্সন বা যে বড় পোস্টে থাকে তার এটা চারটা হচ্ছে তার ভুল কাজ এবং মানে এই চারটা কাজ যদি সে করে তাহলে সে তার পজিশন থেকে ভুল কাজটি করছে সেই চারটা কাজটি ডিলে করাপশান রাফনেস এবং ফ্যাসিলিটি আচ্ছা এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে ফর ডিলেজ গিভস ইজ ইজ অ্যাকসেস কিপ টাইমস অ্যাপয়েন্টেড গো থ্রো উইথ দ্যাট হুইস ইন হ্যান্ড অ্যান্ড ইন্টারলেস নট বিজনেস বাট অফ নেসেসিটি বলা হচ্ছে ডিলের ক্ষেত্রে ডিলের ক্ষেত্রে যে গিভ ইজি অ্যাক্সেস খুব সহজেই সব কিছুকে মানে কাজ করতে বলা হচ্ছে এবং এটাকে কিপ টাইমস অ্যাপয়েন্টেড এবং এখানে সময় দিতে বলা হচ্ছে এবং তারপরে বলা হচ্ছে যখন হাতে কাজটা চলে আসে তখনই কাজটা সেরে সেরে ফেলার কথা এবং এটাতে যে খুব বেশি সময় দেওয়া এটা সময়টাকে কম দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এক কথায় যে ডিলের যে গুণটা সেই গুণটা ডিলে করার যে খারাপ গুণটা সেই গুণটাকে যদি তুমি কাটিয়ে ফেলতে চাও তাহলে মানে যে সময়ের কাজ অর্থাৎ এক কথায় সময়ের কাজ সময়ে করো ফর করাপশান করাপশান বন্ধের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে ডু নট অনলি বাইন্ড দাইন ওন হ্যান্ডস অর দাই সার্ভেন্টস হ্যান্ডস ফ্রম টকিং অর্থাৎ ফ্রম টেকিং বাট বাইন্ড দ্য হ্যান্ডস অফ সুইটার্স অলসো ফ্রম অফারিং আচ্ছা যে কথা বলা হচ্ছে যে করাপশানের ক্ষেত্রে সব কাজ যে তুমি নিজে করবা এমনটার দরকার নেই বা তোমার হাজব্যান্ড সার্ভেন্টের সার্ভেন্টের হ্যান্ড দিয়ে করাবা তো তোমার অধীনস্থদের হাতে দিয়ে করাবা এমনটা কথা নেই বরং যোগ্য যারা তাদের সবারকেই তোমার এই কাজটি করতে দাও বা তাদের সবাইকে সমান সুযোগ দাও তারা যেন সবাই কাজটি করতে পারে সুতরাং শুধুমাত্র করাপশানের ক্ষেত্রে নিজে কাজ করব বা আমার যে অথরিটি আছে বা আমার যে মানে হ্যান্ডেলগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমি কাজ করবো এমনটা নয় সবাইকে সমান সুযোগ অফার করার কথা বলা হচ্ছে ফর ইন্টিগ্রিটি ইউজড ডথ 
the one but integrity professed and with the manifest destination of uh, bribery do the other এরপরে যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ফর ইন্টিগ্রিটি ইউজড ডোথ দা ওয়ান যে ইন্টিগ্রিটির ক্ষেত্রে সাধুতা বা সততার ক্ষেত্রে ইউজড ডোথ ওয়ান অর্থাৎ একটা বিষয় করে থাকো করো সেটা হচ্ছে কি যে ইন্টিগ্রিটি হচ্ছে স্বীকৃত সবার সবাই জানে এবং এই বিষয়টার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিটা সৎ বা সততা নিয়ে থাকতে চায় তার ক্ষেত্রে তাকে ঘুষ দিতে চাওয়া মানে এটার এটার মেইন যে কথাটা সেটা হচ্ছে তাকে যদি কেউ ঘুষ দিতে চায় সে যে ব্যক্তি ঘুষ দিচ্ছে তাই যে শুধু অত্যাচারিত হচ্ছে তা না বরং যাকে দিতে চাচ্ছে সেও অত্যাচারিত হচ্ছে এক কথা আমরা যেটা বলতে পারি যে সৎ ব্যক্তিকে যদি কখনো কেউ ঘুষের বা অসতার অসততার ব্যাপারে কেউ প্রপোজ করে থাকে তাহলে সেটা মানে সে সৎ ব্যক্তির ওপরেও টর্চার করা হয়ে থাকে এটার মানেটা হচ্ছে এরকম বা সততার ক্ষেত্রে এক পথে থাকতে হবে একটু এদিক ওদিক করা যাবে না অর্থাৎ যেরকম হয় যে আমি কোনো সময় সুদ নিলাম ওই ঘুষ নিলাম একটু পরে আবার নিজের সাধুতা প্রকাশ করতেছি আবার ঘুষ নিচ্ছি না এই বিষয়টা আবার দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা সৎ ব্যক্তি একবার যদি ঘুষ গ্রহণ করে ফেলে তাহলে তার সেই সততা থাকে না এবং তাকে তারপরে বারবার সেই ঘুষটা গ্রহণ করতে হয় এবং মানে এটা তার জন্য একটা টর্চারে পরিণত হয়ে যায় তখন অ্যান্ড অ্যাভয়েড নট অনলি দ্য ফল্ট বাট দ্য সাসপিশন বলা হচ্ছে যে তুমি অ্যাভয়েড করবে শুধুমাত্র যে নিজের দোষটা তা না বরং তোমাকে কেউ এই বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে সেই সন্দেহটা যাতে না করে সেটাকেও তুমি অ্যাভয়েড করো অর্থাৎ কোনো একটা বিষয় যে তুমি সাপোজ তোমার রুমে কোনো একজন ঘুষ প্রদানকারী ঢুকেছে বা ঘুষ ঘুষের ব্যাপার টাকা নিয়ে ঢুকেছে এইটা ঢোকার ফলে তো তুমি নিলে তো একটা ফল্ট হবে সেই ফল্টটা তুমি না নিয়ে করছে এমন এটা তো করবেই অ্যাভয়েড করবেই সেই সঙ্গে তোমার রুমে যাতে কেউ ঘুষের টাকা নিয়ে ঢুকতে না পারে সেটাকে করতে হবে অর্থাৎ ভুল তো করবেই না ভুলের জন্য কেউ যাতে তোমাকে সন্দেহ করে বসে এরকম কাজও করবে না অর্থাৎ ভুলও করা যাবে না ভুলের করার ক্ষেত্রে অন্যরা যাতে তোমাকে সন্দেহ করে যদি মানে সন্দেহমূলক কোনো কাজও করা যাবে না এক কথায় হুস ওয়েভার ইজ ফাউন্ড ভ্যারিয়েবল and chanced manifestly without manifest cause gives suspicion of corruption ebong je byakti ta mane ki kore sposto cause thaka shortteo kichu lok thake ba byakti thake jara variable othoto bibhinno rokomer character e tara thake kokhono shot kokhono oshot ei rokom ebong ei kokhono shot kokhono oshot ei rokom thakar karone jeta hoy je gives suspicion of corruption tar bhitore ekta করাপশানের যে সন্দেহ সেটা ঢুকে যায় বা মানুষ তাকে সন্দেহ করতে থাকে অর্থাৎ সব সময়ের জন্য স্ট্রিক্ট থাকতে হবে সততার ক্ষেত্রে একটু দুর্বল হওয়া যাবে না বা সন্দেহ করে এরকম কাজও করা যাবে না এরকমটা করলে সমস্যা দেয়ার ফর অলওয়েজ হোয়েন দাও চেঞ্জ দাইন ওপিনিয়ন অর কোর্স প্রফেস ইট প্লেনলি অ্যান্ড ডিক্লেয়ার ইট টুগেদার উইথ দ্য রিজন দ্যাট মুভ দি টু চেঞ্জ অ্যান্ড ডু নট থিঙ্ক ইট স্টিল ইট থিঙ্ক টু স্টিল ইট এবং এর ফলে যেটা বলা হচ্ছে যখন তুমি তোমার যে মতামতটা তোমার যে সিদ্ধান্ত সেটা যদি কখনো তুমি চেঞ্জ করো বা তোমার কোনো কাজের সময় কখনো চেঞ্জ করো তাহলে তো এটা সেটা স্বীকার করো সেটা ডিক্লেয়ার করে দাও এবং টুগেদার উইথ দ্য রিজন দ্যাট মুভ দি দ্য চেঞ্জ এবং এর ফলে কারণের সহিত অর্থাৎ কারণ আছে এবং কারণ দেখিয়ে তুমি তোমার নিজের যে সিদ্ধান্তটা সেটা চেঞ্জ করো অ্যান্ড ডু নট থিঙ্ক টু স্টিল ইট এবং কখনো এটা চিন্তা করো না যে তোমার মতামতকে স্টিল হয়ে যাবে বা তোমার মতামত বা তোমার স্ট্র্যাটেজি চুরি হয়ে যাবে এটা চিন্তা করার কোনো কারণ নাই ফর রাফনেস ইট ইজ নিডলেস কজ অফ ডিসকন্টেন্ট সেভারিটি ব্রেদ ফেয়ার বাট রাফনেস ব্রেদ হেড এরপরে যেটা বলছে যে রাফনেসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ দুর্ব্যবহার বা কঠোরতার ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে নিডলেস কজ টু ডিসকন্টেন্ট অর্থাৎ এইটার ক্ষেত্রে কখনোই মানে ডিসকন্টেন্ট বা হচ্ছে কি বলে এটা অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ নেই বা অসন্তুষ্ট হওয়ার দরকার নেই যদি সেভারিটি বা কঠোরতা দেখাতে যাও তাহলে সেটা ভয়ের সৃষ্টি করবে এবং রাফনেস যদি দেখাও তাহলে সেটা ঘৃণার উদ্রেক করবে এক কথা তুমি তোমার পজিশান থেকে যদি কঠোর থাকো তাহলে সেটা হচ্ছে তোমার অধীনস্থদের ভেতরে বা তোমার চারিপাশে সারান নিয়ে ভেতরে সবাই একটা ভয়ে থাকবে সে বা সেখানে একটা ভয়ের জন্ম নেবে কিন্তু তুমি যদি রাফ থাকো রাফনেস শো করো দুর্ব্যবহার করো 
मानुष के कष्ट दाओ तुम्हारे सब घृणाटा जन्म ने इन रिप्रूफ फर फ्रम अथरिटी और टू बी ग्रेव एंड नट टिंग एज फर फैसिलिटी इट इज ओर्स दें ब्राइवरि ए विषय रिप्रूव करार जो बला हे फ्रम अथरिटी और टू बी ग्रेव अर्थात अथरिटी जो पजिशन थे तुम्हें मान ग्रेव हवा उचित एंड नट टनटिंग क्योंकि तई बोले विद्रूप आचरण विद्रूप हास्यकर मान भाव धरार दरकार नहीं एज फर फैसिलिटी फैसिलिटर क्षेत्र इट इज ओर्स दें ब्राइवरि फैसिलिटर क्षेत्र एट घुष ग्रहण के चे खराब अर्थात स्वजन प्रियता निजे लोक दे के विशेष सुविधा देव ये हे घुष ग्रहण के चाहते बस खराब ये फ्रांसिस बेकन इफ दाओ हाव कलिक्स रेसपेक्ट देम जो तुम्हार कलिक थे क्चर संगी बारो लोक थे थे तक रेसपेक्ट करो रेदार कल देम हुएन दे लुक नट फर इट ए तक डाको जख तारा विषय ना चाय अर्थात कलिकरा जो रेसपेक्ट चाचे ना तक रेसपेक्ट देखाओ दें एक्सक्लूड देम हुएन दे हाव रिजन टू लुक टू बी कल्ड ए तरा जो मैं रिजन देखा जुक्ति देखा जो तक रेसपेक्ट करा उचित तक कल करा उचित से समय तुम तक एक्सक्लूड करो तक एवयड करो बी नट टू सेंसिबल और टू रिमेम्बारिंग अब दाय प्लेस इन कन्भार्सेशन एंड प्राइट एनसार्स टू सुटर बला हे तुम्हें जख तुम क्जे और कन्भार्सेशन क्षेत्र में व्यक्तिगत पर्याय एनसार दाओ तुम सुटर दे के बाद तुम जरा तुम्हें सिक कर तुम्हार एनसार का एनसार पे चाय से खूब बसि सेंसिबल सेंसिबल हार दरकार नहीं खूब बसि रिमेम्बारिंग हार चेषा कर दरकार नहीं तुम्हें सबा खूब मैं खूब बसि स्मार्ट होते जा दरकार नहीं बाट लेट इट रेदार बी सेड हुएन हि सीट्स इन प्लेस हि इज एनदार मैन बर विषय बोलते दाओ बा सबा जान ये विषय जख से तर प्लेस से तर पजिशने बसे से तर पदे अधिष्ठित है तक से अन्न एक मानस हो जाए अर्थात जेटा बोला जाते सपोज तुम्हें को मंत्री को देश किंग से सिंहसने बसार आगे से डिवटी जावर आगे तुम एक रकम मानुष क्योंकि डिवटी जो तुम डिवटी करो तुम जो पदे तुम रे से समयटाते तुम तुम जो सिंहसने रे से समयटा तुम जान आक जन मानुष हो लोके जान ये एट करते गए खूब बस सेंसिबल होते खूब बस रिमेम्बारिंग होते ये करार दरकार नहीं तो ये हलो अल अबाउट अब ग्रेट प्लेस सम्पर् ग्रेट प्लेस सम्पर् मैं भिडियो करार्जन अनेक बार रिक्वेस्ट एस तई ये कर फिलल तो ये अनेक बड़ो एक भिडियो एवं आशा करी तुम्हारा बुझते पर जोटू कर लम जो भी कर लम तुम्हारे बुझते असुविधा होना तुम्हारा एन य मैं ये भिडियो देखार पर तुम तुम्हारे बी थे तुम्हारा मिलिए नहीं हंड्रेड पार्सेंट हम बर जी एक्सप्लेंेशन से संगे मिले ना क्यों अनेक एक्सप्लेंेशन निजे थे थी सूतरा मैं जेटा लिटारेचार मार्क्स पवार क्षेत्र में जरूरी तो ये आशा कर जिनगुल फलो कर जो अनेक विषय बर संगे ना मिलिए निजे एक एक्सप्लेंेशन देवे क्यों आसमें अनार्स मास्टार्स ये लेवलगूलते पढ़ते गजस्व एनालिटिकल पावर शो करा उचित एक निजस्व एनालस थका उचित सबगल जो बीते थक बर मत हूबहु होते एम कथा नहीं तो जैक तुम्हारा तुम्हारे मत कर चिंता करो हमें चिंता प्रकाश कर लम तो आज के ग्रेट प्लेस शेष कर फिलल परवर्ती मैं फ्रांसिस बेकनर और एक नतून को भिडियो आगामीकाल नहीं आसब तो आज के पर्यत ही से पर्यत भलो थको टिल दें आल्ला हाफिज़